Ah, 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 Hakuna mtu anamp anampombisi mwanzake kwamba ufunge ndoa. Si ndio? Hata kama itakuepo lakini inakuwa sio kama ile mtu anako mmetoka kwenu na huyu katoka kwao tufunge ndoa hata mjafahamiana vizuri. Eh. Wewe unataka kuchanganya mwanangu kwa saa kidogo kidogo. Niwasha kwanza hiyo nani nani Mike. Oyo. Tayari ndoa hii. Sasa sisi kwa kama mara. Sisi kwa kama mara. Wendo <laughs> 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 Sasa nikaja kufanya utafiti nikagundua kwamba watu wengi watu wengi si ndio bwana ndoa nyingi watu wanatumia muda mrefu kuiandaa sherehe ya ndoa kuiandaa pati ya ndoa kuliko kutumia muda mrefu kufikiria maisha ya ndoa hapo ndio kuna tofauti hapo ndio kuna tofauti mtu afikirie maisha ya ndoa mi fikiria kwanza maisha
kwa kweli hicho ni kitu kibaya sana. Uwezi ukaurazimisha mtu hapa kampenda mwenzake. Umeona baba? Kasema mimi huyu atanifaa. Mimi huyu naweza nikamechi naye maisha. Tukapambana kwenye maisha. Wewe mzazi na wewe unataka kumchagulia. Wako wako wamekushinda. Wako wako wamekushinda pale. Yuko anahangaika anaika kila siku mizozo. Haijaisha. Unataka kumchagulia na mwanao. Mwache mtoto yule anapotaka mwenyewe. Hujui kampenda kwa sababu gani? Hujui wameshapanga mipango gani? Wewe umekuja kuelezwa tu bana mama eh hey, au baba inataka kuolewa. Hujui wameshaongea nini tu? Wenyewe wanajua tabia zao huko. Mzazi unaingilia kati. Mtoto wangu ataolewa na mkuu wa idara ya mizizi tafiti na mama ne ne ne. Kisa yule jamaa na kabaruni tu. <laughs> yaani okay, yaani yani, nyinyi wazazi nyinyi wazazi. Kwa hiyo wazazi msilazimishe mnakuja kulazimisha mtu kuolewa anakubali kwa sababu wewe ni mzazi. Tena unamutisha kwa vifungu vya kwenye Biblia au vifungu vya kwenye nani huyo msahafu. Unamutisha. Mtoto anasema basi bana mgoja niolewe, anaenda kuolewa. Siku mbili tatu wameshindana kule. Eh? Wameshindana mtoto anarudi nyumbani. Unaanza wewe nayo kwa tabia nzuri. Wewe ngoja nikwambie. Alafu na akina dada nyinyi mnaopenda kuolewa na watu wenye porusoa. Ukiambia olewa na mwalimu. Mwalimu mm. nani yao inacherewaga awanaga awanaga mikopo mikubwa. Unataka ni ole unaolewa na nani? Na rubani. Asa rubani umesha. Unaweza kusali rubani wako nani? Maiko kuna marubani wa aina nyingi. Wewe ukisikia rubani tu unaenda kujisweka huko. Ewa, ifiki hatua tufanye ndoa kama ni maisha. Ndoa sio kwamba ndio maana kuna watu ndoa eh, nafikiri mchezo mafundisho ya ndoa yanachukua mwaka mzima mafundisho ya ndoa yanafanywa ya, 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 kwa sababu yale yanakwenda kwa ni maisha nyinyi tu mnakamatana kwende sio weka ndoa pingu za maisha siku mbili wewe we, we, changu cha kabati ah mimi nachukua ya byombo ah mimi nachukua ya nguo na ni kijiko sufuria na ni jagi bakuri mnagawani mkifika ni watoto sasa Nani he mwanani kitomari au huyu huyu ni wajaye ni wakwangu wewe mwache ah nini Matokeo yake watoto wanaanza kuishi mareza ambao sio kwa sababu hamkujipanga kufunga ndoa Mambo gani bana He bana Niko hekenye saruti wewe unao nikamata kwa ni masafa kama haya ndio hivyo bana unaona bana bila kubusau kusema labuda huyu bwana Samson mbaya Samson mbaya pale kusema kwenye nani pale kusema TV Chama za kunywa chai na kiache kombe pale pale. Asa uje kumuoa. Hela moja kumuoa. Asa hiyo nyingine kwamba na ile maisha kama ya kuoana. Kwa hiyo ni mchumba umemwambia aje nyumbani, anakuja nyumbani ndio hivi hawezi fanya kazi yoyote. Anakwambia kanaletee chips na sio mwanamke yoyote amwaje. Asa kuna wengine kwamba wewe umemwacha na angalia series. Unarudi unakuta tena na angalia tena series. Series. Yaani hata kama kuna nguo umeiacha hapa hawezi sema anaitoa. Afu nyingine kwamba wanawake wengi wanaamini kwamba hata kama alikuwa na kazi yuko lazima kuacha kazi yake ile kwa sababu anaenda kuolewa na nini na mtu fulani au akishaolewa naamini kwamba ah, kazi naweza nisifanyaje nisifanye bila napo tunapo soja naendelea bwana wewe <laughs> nakwambia ni kiboko umeona bana ni kiboko nikuhekenye saruti wewe unonipata katika masafa hayo ya sitatu hivi ndugu yangu e bwana samson mbaya kutoka pale kusema kwenye kigamboni pale baba na baba <laughs> Samsoni wewe bana Samsoni wa Kigamboni huko tuko pamoja bana wewe si buraza bana eh bana bila kusema labda sasa nasahau nataka nikukumbushe kitu kingine unajua wanawake wengi au wakina dada wengi kweli mnapenda kuolewa mnahitaji hilo lakini nyinyi wenyewe kuna wakati mnaji, mnajichanganya na kuna katika kujichanganya ni kwamba kwa mfano wewe na mchumba wako umependana mchumba wako akwambia bana jioni tembelee unaenda kwa kutembea kwa mchumba wako unafika kwa mchumba wako pale chumbani kwake pale kwenye kwenye kachumba na, na seburi au au kachumba tu peke yake mchumba wako anakutengenezea chai kama kama mgeni wake anakupa kidogo ka chai pale na kasuresi ka kidogo mkate unakula unamaliza kula yani hata kukumbuka umemaliza kula mchumba wako huyo huyo yuko labda anafagia fagia kidogo wewe umetulia 
unaona bwana mtoto wa kike akatulia unamaliza kunywa chai kikombe unaacha hapo hapo kila kitu aje tena yule mchumba wako yule usini yule mwanaume tena atoe tena kutole vyombo sasa kama hizo tabia hata kutoa vyombo unashindwa mtoto wa kike unategemea kwamba yeye huyo jamaa haoni pale anaona hii sijalioa sijalioa hii hata kutoa vyombo limeshindwa yeye ni kio hapa ndo katika kuvizia vizia anashindwa kutoa hata vyombo hebu hebu ifikirie kwa mfano unakomtembelea dadae dadae huyo mke wako eti mchumba wako mtoto wa kike unaenda paka pale unafika pale sasa unaona kabisa unga upo kila kitu kipo pale jamaa kaweka unaona bana jamaa naye amekaa kimya anapiga story mara saa saba saa nane anajisemesha kuna kanja njana nasikia kanja sikuka nywe chipsi unaona hili obvious kabisa hii sio la kuoa hii yani wewe huko pale kila kitu kipo unachinda ukashinda unachinda kumwambia mchumba wako eh baby hebu leta kidogo mafuta hapo utengeneze ka ugali na nini mipango ile sawa sawa eti unaagiza kabisa chipsi na pale unakwenda kununua chipsi unaona unaenda kununua chipsi Unamwacha mtoto eti mtoto wa kike kakaa amekunja ina naangalia series dandan 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 dan. kidige baba barabara chisuke yani mahaji gidaga hera anaangalia series ya kihindi beni jiti gare kadi nahi baba chene hene kidi hana mbiji nahi baba jiti raga jiti hana pale pale unakuta unaangalia movie ya kichina chonya hey. wacha hey, unaangalia series hey. eh, series hey. sasa ifikirie sasa hapo hapo ka, kaondoka umeenda kununua chips. Unarudi umeacha naangalia ya Kihindi, eh. unakuta imeshaisha. Imeshaisha. Kaweka nyingine. Yaani kuonesha kwamba yani yeye ni bingwa. Yeye ni bingwa. Eh. Yaani yeye kwamba, yani yeye ndio kila kitu kwa hapo. Si ndio bwana? Eh. Hata hata unaondoka ume hata wewe sio unajaribisha. Wewe hiyo mawao hauja hujaolewa. Mimi sio nimeoa, sio nimeolewa bado sio. Bado. Sasa tu sisi siku moja. Mm. Chukua tu shati hata shati yako. Kipengele hapa umeongelea. Mm. Eh. Kwamba ile ya wazazi ile eh, ya wazazi. Hata eh, eh. kwenye maandiko yanasema hivi kwenye maandiko yanasema hapa ndo upangwa na Mwenyezi Mungu mm -hmm. sio sawa mm -hmm. kwa hiyo waachie watoto nao pe kama ina inavyokupenda wewe tabii ni kwa wewe mwenyewe sio lazima wazazi watupangie eh hey. hey. yani kwa mfano hey. yani mfano mimi sinakupenda wewe hey. hey. kwa hiyo mimi nitakuua wewe sio lazima wazazi watupangie yani kwa eh sio kwa kwa mfano kama tuchukue sasa mfano kama yani wewe kama tuseme kama ni mwanamke unaona bana alafu mimi sasa ndio mwanaume kwamba kwa nini mimi nisiku wewe wewe nikakuweka ndani ni kweli na ndani na okay 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 kaa ndani mahitaji yote na eh kuliko kufunga kuzalisha mtoto wa kwanza sawa si ndio bana eh unazaa na wewe kwa mfano unazaa sasa na wewe unazaa mtoto wa kwanza sasa unaona kama hivi nimekupa mimba nini fresh inakuwaje sasa? Tafanya zarao msikia bana. Ongea mambo ya msingi. Eh basi basi. Ukisoma huu mstari huu unaona bana. Ukisoma Danieli unaona bana kwa upande sasa wa sisi sisi. Danieli si ndio Danieli wa pili 17 mstari wa 17 mpaka 45. Sawa. Unazungumza kwamba wanawake wengi hawa